，现在什么情况？你、啊、你车子陷的了？哇，我们这个户外经验是差了一点。有的，快看，大风车！太冷了，受不了了。现在能见度非常低，我们现在就在云里面。嗯、别看我，这次不带你出去玩。有的，你赶快进去，不要跟着我走啊！你这个臭小狗，每次不让你出去就死缠烂打，哎，真拿你没办法，那就一起出发吧。乖乖的坐在这里，听到没有？第二站，这次出去天气并不是很好，我可不想在外面洗狗，听清楚了没有？出师不利啊，刚出门不久就下雨了。向右前方行驶。今天出门始终有不好的预感，下雨天路比较滑，我觉得我还是开慢一点的比较好。六七四线道上。果不其然，我的预感还是比较准的。刚才朋友打电话说他们的车子陷在半路上，让我赶快过去救援。现在现在什么情况？你你车子陷的了？闭嘴闭嘴！闭嘴我们上去怎么办？好，我我没事，我带着惨叫的。元旦别叫！我操！那没关系。啊，今天是突发状况。元旦你在车上等啊，爸爸要去救援了。你就车上等着吧。幸亏我带了长枪。这什么情况？这里线的是吧？我看一下这个应该怎么搞啊？好，我我先绑一下。这就是前驱车的问题。抓地力不够，前轮打滑。我的车报警了，不然肯定在车上乱搞了。我先我先来踩一下。哇，我们这个户外经验是差了一点。不是，这这种前驱车本来就容易陷的。前驱车往沙子往往底下垫下去。到底应该是垫什么？你是打滑是吧？啊，打滑，它这个滑不掉了，只能垫。把边上，我们把边上这个地方丢。再再不搞就来不及了。那黑了就麻烦了，抽不动，真的，抽不动，真好大。你是把这个这垫上去吧。垫了这里估计不行。垫前面，垫平掉，把这个坑垫平掉。啊。把这边上我们把它堆满了。这个是增加摩擦力。这一块是不是要把这一块挖掉去？不不不，你现在你问题是在这一块在打滑了是吧？根本就开不到那里去。这个打滑了。那我来，我来，那你先拍，干脆就搞多一点。哇，我们刚上来，现在全是雾，你看现在空气好的很。对呀、啊，全是雾。这个你听不见了。打掉了。嗯。我们上来的时候都是雾，现在一下，你看，现在这个风车也看得到了，非常漂亮。嗯，是啊。哦，出来了。出来了啦！我们刚前面、嗯、前面这一块的时候全是雾，什么都看不清。啊，第一次啊，第一次现车。加油的时候不能急加，就踩油门的时候不能急踩，急踩它没用的。急踩没用的，对，踩它那个轮胎不交位的非常重。对，急踩因为你你
，它就更容易打滑的。哦，可以。可以可以，对对，还要往前，这一把下不去。好，走走。好，刹住，刹住，刹住，刹住，不能走，再往前。好。哎，刹过去。点一点油门，不能点多。哎，对，走走，可以可以。还往前开是吧？你要没不需不需要了，往后，往后，往后倒，回，回，回。慢一点，慢一点。对对对，带着咱慢慢下去。这里很重要哈，慢一点哈，慢一点。通过这个事情，我们应该明白，出去游玩会遇到很多不可预料的小状况，所以说更应该注意安全。啊，终于解决了，我们也要出发了，继续出发。嘿，袁小大，你在这里一个劲的叫什么叫啊？我又不是丢下你。好了，我们也出发了。嗯。哇，这个地方太美了！不知不觉中，我们也开到云上面来了。远处的大风车若隐若现，非常好看。哎，这是什么？观星平台？难道这个地方是用来观测星星的？听说天文台禁止高山上的原因就是，越高的地方。大气中的尘埃和烟雾对观测的影响就越小。哟，蛋，快看，大风车！蛋，你怎么不喜欢看风车啊？路很窄，边上又是悬崖，前面的车开得很小心。我们在后面也跟着开慢点吧。还记得出发不久我说了今天有不好的预感吗？再次验证我这台乌鸦嘴是正确的。现在我的车子也坏了，发出很大的噪声，赶快停车检查一下是什么原因吧。这是他改过是吧？没改过，他就是就、啊、没有，他这个原厂带，原厂就带这样的。他、嗯、是那个运动版的 S Line 版的。嗯，这应该是刹车摩擦的声音哈。我给你录一个，我再发个图。现在初步判断是这个刹车盘里面有石头进去了，现在我们只能这样开了，速度开快一点，然后我急刹，把这个石头甩出来，或者把这个石头磨没有。只能这样了，那咱们出发吧。哇，试了好久都不行，一直是这样想。这次出来中标了，车子坏掉了。不过好在这里风景还是比较漂亮的，不虚此行。我们看一看，大风车。然后其实这个周围也有很多风车，只不过是全是云，我们看不见。像无人机也不敢飞，无人机绝对不敢飞的，飞的时候找不到了，飞了肯定找不到。风吹，风太大了，风吹了它回不来。对，那个探头了，这个无人机，好漂亮。这下面也有一个，远处有一个，但是视频里看的不是很清楚。雾越来越大了，我们是又累又饿又渴，得赶紧做饭了。这个我 log 解出来特别有意思，虽然我们，约旦。这个地上太脏了，你就不要下来了，听见没有？听见没有？这么厉害！我靠，夜灯啊！杨总，你在这里啊！我放的放。到了。今天的晚餐啊，啊，哦，虽然没有什么节日，我们今天晚上啥事肯定干不了，嗯，你就是赌明天，看一下明天会不会有日出加云海。好，等一下，好辛苦啊！啊，袁大，你看，我自己都没有吃面，就让你先吃，我得尝了，对你多好啊！好，给你吃吧，等你吃完了我就开始吃面了，我肚子饿得不行了。耶！好了好了，给你吃吧，真拿你没办法。这是怎么练出来的？他就是这么聪明。
。葛源风力发电站位于海拔一千一百多米的山上，关键是这个地方没有一点点遮挡物，风非常大。我们三个人已经冻成了三个单身狗。哦，对了，是四位单身狗，别看。差点把你给落下了哈！现在我们大家喝一点点热茶，来暖暖身子。太冷了，我们在喝热茶，也不要忘记了袁小蛋了。袁小蛋，我带着狗粮来给你吃啊！这样没有进口的下不了山，我不知道。好，让他吃吧。好多呀！嗯，饿的不行了。拉布拉多巨能吃，哇，真冷！嗯，我们刚吃完饭就变天了，完全看不见了，太冷了，受不了了。现在能见度非常低，我们现在就在云里面，能见度都超过五米。外面是六七级的大风。根本不想在外面搭帐篷睡觉，今天晚上只能在车上凑合着睡一晚上了。还好这里面空间不是太小，可以脚放到后备箱去睡觉。希望明天早上我们能够拍到云海，能够拍到特别美丽的风景。好了，朋友们，晚安了，拜拜。Day two， 现在已经到了第二天早上了。我们看看外面环境怎么样？我的天啊，还是不行，什么都看不见。对，能见度越来越差了。别去了，便便吧。别去便便。昨天晚上太冷了，一晚上都不敢开车门。袁小蛋一直在那憋了一整夜没有上厕所。现在是时候让他开闸放水了。车里面的石头给搞掉！我天啊，开快点，然后再刹车，把那石头看能不能甩出来吧。先往前开，好，加速，急刹，再往后倒，加速，急刹。好像好了很多了，好了很多，你再开一下，我们来试一下。嗯。还没什么声音了？没有了。嗯。没有了。还、啊、没有了。还好不用拆轮胎，把故障给排除了。要不然这么冷的天拆轮胎，估计我也会冷得够呛。路上有好多树枝挡着道路了，我们把它清理一下。那我们继续出发了。人生并不是完美的，世界亦是如此。虽然此次旅行我们没有得到很好的体验，没有拍到预想中美丽的云海，但我觉得痛并快乐的友谊也会让我们此生铭记。